В этом видео я расскажу, что привезти из Греции, какие цены на товары, где купить дешевле и как добраться на общественном транспорте до этих магазинов. А также расскажу и покажу, что не стоит покупать в Греции из-за плохого качества и о наших ошибках. Прецина – это греческое вино, в которое добавляют сосновую смолу. По вкусу, кстати, не сильно ощутимо. Оливковое масло Extra Vision с кислотностью 0,3%. Уровень кислотности означает содержание олейновой кислоты в 100 грамм продукта. Чем ниже кислотность, тем выше качество масла. Масло Extra Vision должно иметь уровень кислотности не более 0,8%. Кстати, мы столкнулись с проблемой, что не могли найти масло с низкой кислотностью. Во всех магазинах и на базарах продавались от 0,6% до 0,8%. Позже я расскажу, где его можно купить. Брелок Святой Христофор. Защищает путешественников и водителей от аварий и несчастных случаев. На метеорах в мастерской по иконам его продавали за 6 или 8 евро. Мы же в Калифее купили за полтора. Также мы купили различные мыло с оливковым маслом. Цены варьируются от 0,8 до 2 евро в зависимости от граммов. Очень недорогие в Греции шляпки. Цены от 6-8 евро. К слову, у нас такие стоят от 10-15 евро. А вот что не стоит покупать в Греции, так это губку из морских водорослей. Во всяком случае в ларьках в Калифеи, поскольку они там некачественные. После первого же использования она вся расклеилась и рассыпалась на куски. Хотя по идее они должны быть цельные и уж тем более не склеенные. Цена ее была 2 евро. Губки побольше стоили от 5 евро. У знакомых она развалилась чуть позже, но исход был одинаковый. Основы и тимьяновый мед мы покупали в магазинчике в Калифеи, но, как оказалось потом, в Мармарасе он был немного дешевле. Чаша Пифагора. Опять же, на метеорах в мастерской по иконам ее продавали за 25 или 30 евро, тогда как в Калифеи можно купить за 6-10 евро в зависимости от размера и формы. Чаша Пифагора еще называют чашей жадности. Пифагора ее придумал для того, чтобы люди пили в умеренных количествах, позволяя наполнить чашу лишь до определенного уровня, отметки в ней. Если же налить больше указанной отметки, все содержимое полностью выливается. Но так как Пифагор был не жадный, он каплю все же оставил. Вот такой вот интересный сувенир. И наша последняя покупка – это норковая шуба. Вообще, шубы мы смотрели практически во всех магазинах Калифеи. И там цены были от 1400 евро и выше. Притом торга не было, как и особого разнообразия по цветам. В основном или коричневые, или светло-серые. Данную норковую шубу цвета Соболя мы купили на полуострове Ситония, в Мармарасе. Цена была 1200 евро, но нам еще и хорошо уступили. Продавец очень приятный и порядочный человек, понимает разговаривать на русском языке. Когда мы покупали шубу, это был наш последний день отдыха, а в наличии не было моего размера. А поскольку шубка очень понравилась, мы договорились, что я ее куплю, а в течение месяца для меня пошьют на фабрике пояс и вышлют почтой в мой город. Так будет не сильно видно, что она чуть велика. Хотя к данному фасону пояс вообще не идет. И каково было мое удивление, когда просто на честном слове, договорившись, пояс таки прислали и бесплатно, и он даже попал в тон цвета. Так что очень советую данного продавца, как по цене, так и по качеству. А сейчас я расскажу, как добраться до этого магазина из полуострова Кассандры, в частности, поселок Калифея. Для начала нам нужно из полуострова Кассандра добраться до автовокзала Салоники к Телхалкидике, куда идут автобусы из разных поселков. В нашем случае мы садимся на остановке Атас Палас и доезжаем до конечной станции автовокзала Салоников. Там мы внутри здания покупаем в кассе за стеклом билет до полуострова Ситония, в частности до городка Неос Мармарас. Именно там находится магазин с шубами. И ларьки с многочисленными товарами, где-то даже дешевле, чем в поселке Калифея. Расписание смотрите на сайте. В частности, здесь дешевле было, чем в Калифее, оливковое масло и мед. Эти все магазинчики находятся возле моря, недалеко от остановки экскурсионных кораблей. Лично мы сюда попали на корабле через экскурсию «Трезубец Посейдона». 
Остальные сувениры, чашу пифагора, шляпу, брело Кристофора, губку и мыло с оливковым маслом мы купили в ларьках в центре поселка Калифея. Идти туда от нашего отеля минут 30, по прямой вдоль дороги, как ехать в Салонике. А когда идете до перекрестка, нужно завернуть налево и еще немного пройти. Там вы и увидите ряды с магазинчиками и ларьками. Если же на перекрестке Калифея продолжать идти прямо, то пройдя фонтан, по правую сторону вы увидите магазинчик, где продается оливковое масло с кислотностью 0,2-0,3%. Правда, оно здесь стоит на пару евро дороже, чем в Мармарасе. Там же неподалеку будет магазинчик с медом. Если же пройти еще чуть дальше вперед, то с левой стороны вы увидите супермаркет Машутис, где мы покупали вино Рецину и одно из мыл. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры по покупкам.